Hello students, welcome to MDC Learning. Today we will start with the chapter 1 of TY Bcom and the subject is Commerce 6 that is HRM. So let's begin. Uh, this is a picture, this is how the HR work. Uh, in the last semester we have talked, I mean, we have you learned about MHRM that is marketing human resource management but in semester 6 we will be learning only about HRM that is human resource management clear so by this by seeing this picture you can understand how the human resource works you know human resource it's like a HR department which recruit and select a person which is suitable for a particular job particular department correct so it all aspects human resource work on such things as you see in the picture human resource first of all every time whenever they require first they recruit or else whenever they you know want that particular person into a particular department first the choice that it's required then only will uh, you know ask the person to come for an interview if it's not required if it's sufficient they we don't require any of the person to be in our company so recruitment is been done afterwards you know profile has been set up vacancy has been done in a you know newspaper and uh, internet afterwards once you come they check your cur curriculum vital that is cv resume and afterwards the interview has been taken then a proper sign sign means that you are doing great the so sign has been done then training has been given and the contract is been made between the peak employee and the employee that within for two for two years three years one year the contract has been made that you are working within this company as in one year and after one year if you feel like you if you want you can switch to another company or else if you want to stay you can stay back in that particular company clear so this all has been done with the help of hr department and hr department works all such things clear let's move forward so this is the meaning of uh, human resource management human resource management or a hrm is a practice of managing people to achieve better performance for example just understand the example if you hire a people into a business you are looking for a people who fit for the company culture as they will happy over stay longer and be more productive than a people who won't fit in the particular company culture you know human resource what they do actually what they do is वो लोग हेल्प आउट करते हैं कौन से पर्सन को किन से कौन से जॉब पे नॉर्मली यहाँ पे उनको रखना चाहिए एग्जांपल्स अगर आप कोई पर्सन को हायर कर रहे हो जॉब के लिए यू नो आप आपकी खुद की कंपनी है इफ यू आर हायरिंग अप एनी अदर पर्सन इनटू अ बिजनेस यू आर लुकिंग यू नो यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सन हु सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब एंड द राइट पर्सन एट द राइट जॉब होना चाहिए दैट पर्सन शुड बी हैप्पी वाइल वाइल वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और अ कंपनी ही शुड नॉट नो अगर वो हैप्पी नहीं होगा मोटिवेट नहीं होगा तो हील बी रिमेन एबसेंट एंड अवैसा वर्षा कुछ भी चलता हो सकता है आफ्टर वर्क वो स्टे लॉन्गर होना चाहिए ज़्यादा टाइम तक आपके यहाँ पे टिका होना चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट या आपको आपकी इन्वामेंट को बहुत ज़्यादा अच्छा रखना चाहिए आफ्टरवर्ड्स अगर जो पर्सन आपको लगता है कि वो फिट सुटेबल नहीं है वो पर्टिकुलर जॉब के लिए वो पर्सन सुटेबल नहीं है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए आप चाहें कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बाद में यू कैन टेल दैम आफ्टर अदर लगता है कि नहीं वो दूसरे डिपार्ट नॉट इन एग्जाम्पल सपोज द पर्सन सुटेबल फॉर अकाउंट्स डिपार्टमेंट बट यू हैव प्लेस दैट पर्टिकुलर डिपार्ट पर्सन इन टू अ सेल्स डिपार्टमेंट तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी हो सकता है तो जो पर्सन को जो डिपार्टमेंट के लिए आपने इंटरव्यूज लिया जिसमें उसका स्किल टैलेंट है वी हैव टू पुट दैट पर्टिकुलर पर्सन इन टू दैट डिपार्टमेंट ओनली उससे क्या होगा दैट पर्सन विल बी हैप्पी और एंड विल बी वर्क वेरी अफिशियंटली Human resource management is a function within an organization which focus mainly on the recruitment of management, recruitment of management of and providing guidance to the manpower in a company. HRM का first motive यही होता है पहले recruit करो मतलब देखो उसकी demand है कि नहीं मतलब वो suppose मेरी company में भी दस लोग हैं और मेरी company और बढ़ रही है तो I need a I need a people तो वो need people को hire करने का काम HR department करता है. एच आई पी डिपार्टमेंट सबसे पहले रिक्रूट करता है उसके बाद सिलेक्शन करता है तो सिलेक्शन नेवर कम्स बिफोर रिक्रूटमेंट एंड रिक्रूटमेंट नेवर कम आफ्टर सिलेक्शन पैसे याद कर सकते हो तो वेरी फर्स्ट में दैट इज़ रिक्रूट करना है मतलब आप देखना है कि आपके यहाँ पे कैसे डिमांड है कि नहीं है फिर आप अपने इंटरव्यूज जो आपकी जो पर्सन की रिक्वायरमेंट है आप न्यूज़पेपर में इंटरनेट में एंड आजकल मेनी एप्स वी आर हैविंग 
तो वेबसाइट्स है अब वहाँ जाके नॉर्मल पोस्ट इट कर सकते हो कि दिस पर्सन दैट पर्टिकुलर कंपनी लुकिंग फॉर दिस पर्सन एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए एज इतना होना चाहिए जिससे आधा जॉब क्लासिफिकेशन और द जॉब डिस्क्रिप्शन जे डी बोलते हैं हम उसको सो इफ वी हैव टू वी हैव टू पोट एवरी थिंग ऑन इंटरनेट और न्यूज़ पेपर दैट पर्सन इफ इट्स इंटरेस्ट सी दे मे कम एंड गिव यू द सी वी एन एल्स आफ्टर सी वी यू कैन टेक अ इंटरव्यू इफ दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड तो रिक्रूटमेंट करो देन आफ्टर वर्ड सिलेक्शन होना चाहिए तो ये सारा जितना भी डील होता है आफ्टर कंपनी का एंड एवरी थिंग नो प्रॉपर अप्रोप्रिएट वर्क वर्क में चलता है तो हमें प्रोवाइड करता है एच डिपार्टमेंट अच्छा एच आर डिपार्टमेंट नॉट ओनली रिक्रूट एंड सिलेक्शन एच आर डिपार्टमेंट हमें प्रॉपर ध्यान रखता है कि हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे मिलना चाहिए देन और कैसे ट्रेनिंग होना चाहिए एंड कैसे हमारा अच्छा खासा प्रमोशन होना चाहिए वी हैव टू टेक इन बेनिफिट्स कितना मिलना चाहिए हमें कितना मोटिवेट होता है हमें कितना कंपनसेशन मिलता है एंड सेफ्टी एंड हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयज़ को तो सेफ्टी एंड हेल्थी भी हेल्थ भी उन्होंने नॉर्मली मेक श्योर करते थे इट एवरी एवरी थिंग शुड कम तो दिस आर द मीनिंग दिस आर द थिंग्स एंड दिस आर द फंक्शंस विच मोस्टली द एच एंड एवरी डिपार्टमेंट एच आर पीपल डू क्लियर सो दिस इज़ अ मीनिंग दिस आर द फंक्शन एज आई टॉर्ट मैन आपको बोला फंक्शन इज वर्क एच आर डिपार्टमेंट एक्चुअल में क्या काम करता है तो एच आर डिपार्टमेंट सबसे पहले काम करता है पहले प्लानिंग करता है यू नो प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एच आर डिपार्टमेंट विदाउट प्लानिंग आई डोंट थिंक सो कोई काम प्रॉपर तरीके से होता है तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एच आर पी हम लोग उसको शॉर्ट में बोलते हैं एच आर पी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एच आर है मतलब सबसे पहला ही है यू नो एच आर पी एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें जो पर्सन की जैसे रिक्वायरमेंट होती है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वान्टिटी वी अंडरटेक ऑल सच वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन यू नो हमें पहले ध्यान रखना पड़ता है कि uh, सपोज हम हायरिंग एनी ऑफ द पर्सन दैट पर्सन शुड बी एबल टू वर्क इन अ कंपनी दैट द कंपनी शुड बी यू नो प्रोवाइड अ सर्टन गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और अ कंपनी तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को भी हम वी हैव टू रिव्यू फर्स्ट एच आर पी में देन वी हैव टू फोकस ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट वे हमें रिक्वायरमेंट फोर्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अब रिक्वायरमेंट को फोर्स करना इन द सेंस इफ द इफ इन इफ इन अ कंपनी डिपार्टमेंट द पर्सन द कंपनी द पीपल रिक्वायर इज ओनली टू एंड आई एम हायरिंग फाइव तो दैट इज रॉन्ग तो द डिमांड शुड बी इक्वल टू अ सप्लाई दैट शुड बी नॉट अ सरप्लस ज़्यादा नहीं होना चाहिए दैट शुड नॉट बी यू नो सरप्लस भी सरप्लस भी नहीं होना चाहिए दैट शुड बी नॉट नॉट इन डेफिसिट भी नहीं होना चाहिए करेक्ट दोनों टर्म भी परफेक्ट होना चाहिए तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सप्लाई दो आफ्टर वर्ड यू हैव टू कम्पो कंपेरिजन करना है वॉट एवर जितना रिक्वायरमेंट था एग्जाम्पल एज एट टू बट यू हैव सप्लाइड फाइव तो सरप्लस हो गया तीन का तो हमें वो कंपेरिजन करना आफ्टर वर्ड जबाउ इम्पॉर्टेंट दिस ऑल सच थिंग्स नो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के टाइम पे ऑल सच वर्क एंड द शॉर्ट एक्शन इज टू बी टेकन वाइल वर्किंग ऑन पर्टिकुलर सेकेंड दैट इज सिलेक्शन करना रिक्रूटमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ अ कैंडिडेट इज फंक्शन प्रिसरिंग टू एम्प्लॉयज प्रिसरिंग द सिलेक्शन विच ब्रिंग द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सो डेट द मैनेजमेंट कैन सिलेक्ट द राइट कैंडिडेट फ्राम दिस पूल मतलब इन शॉर्ट उन्होंने बताया आफ्टर रिक्रूटमेंट ऑफ अ कैंडिडेट्स नो हमें प्रिसीड्स हायर करना है आफ्टर चेक 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 ईच एंड एवरी थिंग कहाँ पर हमारे लोग सिलेक्शन कर सकते हो तो आप सिलेक्शन में समझ सकते हो किस तरीके से वाला रिक्रूट करके सिलेक्शन किया जाता है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है आफ्टर द एच आर पी हम लोग अक्विजिशन या फिर रिक्रूटमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें राइट पर्सन चाहिए होता है अगर राइट पर्सन एट द राइट प्लेस पे राइट जगह पे डिपार्टमेंट पे नहीं रहेगा तो हमारा जो वर्क काम करने का तरीका है टोटली वो फॉल्स हो जाएगा दैट वी हैव टू चेक वाइल डूइंग ऑल सच थिंग्स That sh- the um, the organization goals and the uh, individual goal goal should be satisfied. So these are the two functions so HR management करता है काम करता है फिर HR management placement functions मैन फंक्शन का काम करता है बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर द रिक्रूटमेंट एवरी टाइम यू नो सिलेक्शन करना प्लेसमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वैन द कैंडिडेट इज सिलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट एंड वैन ही रिपोर्ट टू द ड्यूटी द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू प्लेस हिम और इन द जॉब इफ इज शी सिलेक्टेड विज बिन डन थ्रू प्लेसमेंट्स यहाँ पर उन्होंने बताया द एच आई मैनेज इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रॉपर प्लेसमेंट यू नो जब मैं जॉब को कोई पर्सन को जॉब पर रखती हूँ तो मैंने जैसा आपको बताया ना मैंने उसका इंटरव्यू लिया फॉर एड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट तो आई हैव टू प्लेस दैट पर्टिकुलर पर्सन इन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ओनली राइट पर्सन 
राइट डिपार्टमेंट पे आना बहुत ज़रूरी उससे क्या होगा बहुत ही अच्छा हायर एफिशिएंसी ऑफ सब वर्क किया जाएगा वर्क कम्पिट कमिटमेंट दिया जाएगा कि या बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है वर्क अच्छा रिवॉर्ड्स मिल रहा है अवार्ड्स मिल रहा है हमें जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो जिस अदर थिंग्स नो प्रॉपर प्लेसमेंट के टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं करेंगे ना बहुत ज़्यादा नो एब्सेंटिज्म ज़्यादा आ जाएगा देन अच्छा हमारा रिलेशन ख़राब हो जाएगा तो हमें प्रॉपर प्लेसमेंट करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और नेक्स्ट वन दैट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल द एच आर मैनेजर्स नो इट्स इन्वॉल्व हमारे एच आर मैनेजमेंट बहुत इन्वॉल्विंग करते हैं फॉर डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोग्राम यू नो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक्चुअल में है क्या परफॉर्मेंस अप्रेजल ये है कि जो भी एच आर डिपार्टमेंट होता है ना दे इवेल्यूएट यू सपोज आई हैव सपोज आई एम हायर यू हायर यू यू फॉर अ वन ईयर तो विद इन दैट वन ईयर आई विल चेक हाउ यू आर डूइंग योर वर्क आर यू रेगुलर आर यू टाइम पंचुअलिटी प्रॉपर है कि नहीं आपका रेगुलर हो कि नहीं हो द वर्क विच इज़ बीन अलॉटेड टू यू इज दैट इज इज डूइंग प्रॉपरली और नॉट सो आई एम चेकिंग ईच एंड एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर पर्सन के लिए आई एम एचोरिंग उसके बाद में यू नो आई एम मेक श्योर मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है एच आई मैन डिपार्टमेंट एट थ्री सिक्स डिग्री अप्रेजल जैसा देता हूँ दे आर चेकिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आप कैसे लिख रहे हो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो हाउ यू आर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू पर्टिकुलर पर्सन और आपका कैसा रिलेशन है लोगों के साथ में आप एग्जाम्पल में टाइम मैनेजमेंट है कि नहीं छुट्टियाँ ज़्यादा तो नहीं ले रही हो आप जो समझा रहे हो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका करियर का ग्रोथ प्रॉपर थोड़ा हुआ कि नहीं हुआ एवरी थिंग दे आर चेकिंग अगर उनको लगता है कि यू आर वेरी गुड आप बहुत अच्छा कर रहे हो जैसा कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है यू नो दे दे प्रमोट टीम टू अनदर डिपार्टमेंट और अनदर यू नो अलग अलग हायर आर्की के अकॉर्डिंग आपको टॉप लेवल में या मिड और अच्छे लेवल में आपको डाल देते हैं विद विद द हेल्प विद द इंक्रीज ऑफ सैलरीज आल्सो तो परफॉर्मेंस अप्रेजल ईच एंड एवरी कंपनी को ऑलमोस्ट एंड ऑफ द ईयर होता है एंड दे डू नॉट लेट यू ऑल नो के नहीं आप देख रहे हो दे चेक यू नो आपको ये नहीं बोलेंगे कि आई एम परफॉर्म आई एम जस्ट नो चेकिंग यू क्या आप डूइंग तो हम लोग प्रिटेंड कर सकते हैं ना राइट हमें सब आता है बट वो लोग कभी भी कैसे भी आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का नॉर्मली वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे चेकिंग कर सकते हैं इट्स लाइक अ सिस्टमेटिक यू नो फीडबैक देने के लिए तो परफॉर्मेंस uh, अप्रेजल इज़ अ फीडबैक टू अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय हाउ यू आर परफॉर्मिंग इन टू अ कंपनी थ्रू आउट दिस ईयर तो हर जगह वो करना ज़रूरी हो जाता है ठीक है दिस इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल नेक्स्ट वन आता है प्रमोशन आफ्टर दिस परफॉर्मेंस अप्रोजल हमारे यहाँ पे नॉर्मली प्रमोशंस होता है प्रमोशन होता है प्रमोशंस होता है ठीक है एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एच आर एम इज़ अ प्रमोशन ऑफ ए एम्प्लॉयज बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एच आर एम का प्रमोशन देना बट इट ऑलवेज कम आफ्टर द परफॉर्मेंस अप्रेजल नॉट बिफोर द परफॉर्मेंस अप्रेजल परफॉर्म प्रमोशन हमेशा परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद में आता है क्योंकि तभी मुझे मालूम पड़ता है ना दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सुटेबल फॉर अ प्रमोशन और नॉट आई कैन गिव अ प्रमोशन देन आई डू अ परफॉर्मेंस अप्रेजल दैट विल बी रॉन्ग करेक्ट तो हमें प्रमोशन हेल्प आउट करता है इट्स लो नो इट्स इट्स लाइक अ वर्टिकल मूवमेंट जिससे क्या होता है एम्प्लॉयज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ना इसकी हायर की बढ़ जाती है सपोज आई एम वर्किंग इन अ जूनियर सेक्शन एंड इफ आई एम डूइंग ग्रेट तो आई मे प्रमोट इन टू अ सीनियर सेक्शन आई मे प्रमोट आई एम नॉट श्योर बट आई मे प्रमोट बिकॉज विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल दे वी लेट यू नो कि यू आर गुड फॉर अ सीनियर पोजिशन और नॉट इफ यू आर नॉट फॉर गुड फॉर अ सीनियर पोजिशन दे विल कीप यू एन अ जूनियर पोजिशन विद सम ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ अ वन और टू परसेंट हाई का फॉर पर्टिकुलर सैलरी करें बट इफ यू आर गुड आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो एंड दे नीड अ सीनियर अकाउंटेंट अ सीनियर पर्सन दैट इन अ पर्टिकुलर फील्ड सो वो आपको यहाँ पे क्या करेंगे प्रमोशन देने के लिए यहाँ पे दे विल हेल्प यू आउट तो आपका सैलरी बढ़ेगा आपका स्टेटस बढ़ेगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमोशन करने के लिए तो नेक्स्ट वन दैट इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एच आर का ये भी काम होता है तो जो पर्सन को वो लोग हायर करते हैं वंस एवरी थिंग इज़ बिन डन दे गिविंग यूर ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पहले ट्रेनिंग देने की बहुत अच्छी कोशिश करते हैं ये बहुत बढ़िया एंड मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ एच आर एम है प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नॉर्मली क्या होता है इट इनेबल्स द एम्प्लॉयज़ यू नो उससे क्या होता है उसका नॉलेज एक्वायर होता है एटीट
कि अगर मैं आपको इस पर्सन को जॉब पे रख रहा हूँ तो व्हाट आर द थिंग्स आपको कैसे यूज़ करना है नॉलेज बनाओ स्किल्स बना लिए एंड वो भी आपको ये भी ध्यान में रखना है आपके उसमें कितना नॉलेज है तो एवरी थिंग दे आर डूइंग यू विद द हेल्प ऑफ आर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नेक्स्ट वन दैट इज़ नोन एज करियर डेवलपमेंट आफ्टर आफ्टर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे आर आफ्टर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे आर डूइंग करियर डेवलपमेंट ऑल्सो तो एच आर एम फैसिलिटेट्स करियर डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन एच आर एम का बहुत बड़ा फंक्शन है प्रॉपर तरीके से करियर डेवलपमेंट काम करने के लिए एंड मैं बोलती हूँ करियर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे नहीं आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो एंड आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ना करियर में कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रहा है तो अगर आपको लग रहा है कि देर इज नो दे इज नो वे टू बी यू नो अच्छा डेवलपमेंट होने के लिए जस्ट लीव दैट पर्टिकुलर कंपनी और जस्ट चेक अनदर कंपनी बिकॉज उसमें आप अगला पाँच साल भी काम करो दस साल भी काम करो इफ़ द ग्रोथ इज बी नॉट बिन हैपनिंग तो व्हाट द यूज ऑफ बी इन देयर पर्टिकुलर फील्ड फील्ड यू कैन से और पर्टिकुलर कंपनी जस्ट टेक अ न्यू कंपनी एंड वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर कंपनी शायद वहाँ पर आपको करियर गुड डेवलपमेंट मिले हाँ इफ यू आर प्लानिंग टू अगर आपको सच में करियर डेवलपमेंट करना है तो अदरवाइज आपको लग रहा है कि नहीं हो आप अच्छा खासा एज हो गया आपका यू डोंट नीड अप करियर डेवलपमेंट वॉट द यूज यू कैन बी बी स्टे इन पर्टिकुलर फील्ड एंड पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर्टिकुलर कंपनी एंड प्रॉपर आप जैसा चाहे इस तरीके से नॉर्मली आप वर्कआउट कर सकते हो करेक्ट तो यहाँ पे आपको करियर डेवलपमेंट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इट इन्वॉल्व अ न्यू स्किल्स अ न्यू टैलेंट यू नो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर बढ़ जाती है एंड आपको समझ में आता है किस तरीके से वर्क करते हैं उसकी वजह से मुझे करियर में कहने का एडवांसेस करने का मौका मिलता है इसलिए तो करियर डेवलपमेंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है द लास्ट थ्री पॉइंट है दैट इज़ कंपनसेशन दैट इज़ यू कैन से सैलरी एंड बेनिफिट्स तो एच डिपार्टमेंट यू नो Every every HR department डिपार्टमेंट गिव रिवॉर्स एंड रिकग्नेशन टू अ पर्टिकुलर पर्सन तो एच आर एम इज रिस्पॉन्सिबल टू डिज़ाइन अ प्रॉपर कंपनसेशन पैकेज फॉर अ पर्टिकुलर एम्प्लॉयज अगर आप प्रॉपर तरीके से उनको कंपनसेशन दोगे तो डेफिनेटली दे विल लाइक यू ऑल एंड प्रॉपर तरीके से आपका काम होगा यू नो तो बेनिफिट्स देना कंपनसेशन देना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है एच आर डिपार्टमेंट का एंड प्रॉपर टाइम पे सैलरी देना है जितना सैलरी बोला वितना सैलरी देना है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी भी आप कहीं ना कहीं दे सकते हैं इट मीन्स यू आर गिविंग रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स को रिवॉर्ड्स दे दो आप सॉरी अवार्ड्स दे दो नॉन मॉनेटरी के अंदर अवार्ड्स अब आप देते हो तो उनको रिकग्नेशन भी दो कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं पिकनिक्स पे भेज सकते हो आप उनको बेनिफिट्स हो उनको हाउस रेंट एग्जांपल दे सकते हो थोड़ा सा कट शॉर्ट कर दो कि टैक्स के अंदर अच्छे 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 खासे बेनिफिट्स दो उससे क्या होगा जो भी आपके एम्प्लॉयज़ होंगे ना दे फील लाइक मोटिवेटेड एंड दे वर्क फॉर यू ऑल करेक्ट तो प्रॉपर तरीके से कंपनसेशन देना है प्रॉपर तरीके से इस पर रिक्रूट प्रॉपर तरीके से इस पर वर्कआउट करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एम्प्लॉयज आपसे खुश होंगे इफ यू नॉट गिविंग एनी बेनिफिट्स ना एनी बेनिफिट्स आई एम टॉकिंग अबाउट सो डेफिनेटली द एम्प्लॉयज़ विल नॉट लाइक टू वर्क विथ यू ऑल तो जब उनका पसंद आप चाहते हो कि दे शुड लाइक विथ यू ऑल दे शुड बी हैप्पी वाइल डूइंग द वर्क तो यू शुड गिव ऑल सच थिंग्स टू employees so they feel like motivated and they will definitely work for you all in a better better way the next one that is labor relation most important relation correct the employee and employer relation should be a good बहुत अच्छा होना चाहिए बहुत ही एक्सेलेंट होना चाहिए आप प्रॉपर एक कोऑर्डिनेटिंग आप प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वर्कआउट करने के लिए यू कैन नॉट डायरेक्टली से टू लेबर पर्सन डू दैट डू दिस नो यू शुड गाइड देम यू शुड गिव अ प्रॉपर प्लानिंग प्रॉपर स्ट्रैटेजी और कल गिव टू देम उससे क्या होगा प्रॉपर तरीके से हमारा वर्कआउट होगा एंड प्रॉपर तरीके से हमारे लेबर रिलेशन अच्छा बनेगा देर शुड बी नो डिफ्रेंसिस बिटवीन आई एम थिंकिंग टू टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए एग्जाम्पल एंड यू आर सेंग टू मेक अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बी तो हम मेरा ए है आपका बी है तो कहीं ना कहीं हमारे में नोक झोंक है प्रॉपर तरीके से यू नो एक स्ट्रैटेजी बन के उस पर सहमति नहीं होगी तो वो दोनों इंपॉर्टेंट है तो अब जब मैं ए बोल रही हूँ तो लेबर को भी ए बोलना जरूरी है आप सब उस लेबर से कि नो ए बी इज़ वेरी सफिश बहुत ज़्यादा है वी हैव अ लॉस ऑफ लेट्स मेक अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बी ए तो आप ए के साथ में जाओ ऐसा नहीं कि लेबर ने बोला दैट इज़ रॉन्ग यू कैन बी ऑल्सो रॉन्ग करेक्ट तो अच्छा रिलेशन बहुत मेंटेन इंपॉर्टेंट करने के लिए डिस्प्यूट्स नहीं होनी चाहिए ग्रेवेंसीज को सॉल्व करो आप आप मेक श्योर करो प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सको थोड़ा बार्गेनिंग करो ना रॉ मेटेरियल्स लेने में प्रॉपर तरीके से रिलेशन करने में 
उससे क्या होगा आपका रिलेशन और अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा कभी कभार यू कैन टॉक विद दैम इन अ इनफॉर्मल वे नॉट ऑलवेज इन अ फॉर्मल वे इफ़ यू टॉक दैम टॉक दैम इन इनफॉर्मल वे तो वॉट विल हैपन दे फील लाइक कनेक्टेड विथ यू ऑल सो वॉट एवर दे फील लाइक दैट इज दैट इज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव उनको अच्छा लगेगा इफ यू इफ यू आर लिसनिंग दैम प्रॉपरली एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन गिव अ सजेशन नॉट वॉन्ट यू कैन गिव अ सजेशन ऑल्सो टू दैम इफ दे इफ यू फील लाइक इन्हें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं सोल्यूशन अच्छा तरह से आप उनको दे सकते दे शुड बी यू नो एक एक कभी हमारे यहाँ पे दे शुड बी नॉट अ हमारे यहाँ पे बैरियर्स नहीं होना चाहिए प्रॉपर कम्युनिकेट करने के लिए सो दिस आर दिस टू बी डन द लास्ट वन दैट इज एम्प्लॉज हेल्थ एंड सेफ्टी द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एच आर एम दैट इज अ मेंटेनिंग प्रॉपर तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी तरीके से मेंटेन कर सके इट इन्वॉल्व प्रोटेक्शन यू नो प्रॉपर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अ पर्टिकुलर एम्प्लॉज एम्प्लॉज को हेल्थी हेल्थ बरखना बहुत इंपॉर्टेंट उनका सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है सपोज दैट पर्टिकुलर पर्सन इज वर्किंग इन नो फैक्ट्री तो प्रॉपर ग्लव्स एंड प्रॉपर उनका जो किट होता है गिव देम दैट एंड उनको ट्रेनिंग दो कि कौन से मशीनरी ऑन होती है कैसे उसको नो यूज़ किया जाता है इफ़ यू नॉट गिविंग अ प्रॉपर ट्रेनिंग और समथिंग ना इट मे हैपन दे कैन बी एक्सीडेंट इन द पर्टिकुलर फैक्ट्री तो वो एक्सीडेंट को आपको निकालने के लिए दे शुड नॉट हैपन तो आप प्रॉपर तरीके से उनको सेफ्टी एंड हेल्थी बहुत इंपॉर्टेंट है वन ऑफ द एग्जाम्पल इफ़ यू आर वर्किंग इन टू अ साइंस स्ट्रीम दैट इज अभी का हम लोग एग्जाम्पल दैट इज मेडिकल स्ट्रीम तो इफ़ द लेबर इज वर्किंग फॉर अ वैक्सीन और अ पर्टिकुलर मेडिसिन आप प्रॉपर तरीके से उसको पी पी ई किट बना पी पी ई ई पी पी ई किट्स को आप उनको दे सकते हो दैन गिव दे मैं प्रॉपर कैसे सिखाओ कैसे प्रॉपर ग्लव्स पहनना है प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करना है उससे क्या होगा प्रॉपर तरीके से मेरे एम्प्लॉयज़ की हेल्थ एंड सेफ्टी बहुत ज़्यादा मेंटेन हो जाए क्लियर सो दिस आर द टोटल वुड से दोल टेन टेन फंक्शन ऑफ एच आर एम विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड next topic we will continue in the next lecture thank you